Halo teman-teman, balik lagi sama JC di Arsitak Nah, special video kali ini aku mau ngajak kalian ke suatu tempat yang pastinya keren banget Penasaran kan? Ikutin terus ya Nah, sekarang aku lagi ada di Arch ID yang berlokasi di ISBSD. Untuk tema Arch ID tahun ini adalah Place Making Tolerance, yaitu toleransi antara arsitektur, ekologi, dan juga teknologi dalam pembangunan yang berbasis sosial. Di Arch ID tahun ini, kalian tuh bisa lihat eksplorasi desainer maupun arsitek dalam menggunakan material di metode-metode tertentu yang kita tuh nggak sangka loh. Dan bagi kalian yang lagi cari inspirasi rumah, material, furnitur, di sini tuh banyak banget brand-brand yang buka pameran. Penasaran kan sama apa yang aku ngomongin tadi? Yuk langsung kita lihat aja pamerannya. Eh, itu kayaknya Mas Salman deh. Yuk, kita samperin. Mas Salman. Eh, halo. Eh, halo, halo, Mas. Apa kabar, Mas? Baik, baik. baik. Eh, sorry, Mas, bentar. Aku minta mic dulu ya. Oke. Okay. Nih, pakai dulu, Mas. Aku taruh mana? Di jepit aja, Mas. Sini. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Tes. Okay. Aman. Lagi jalan-jalan juga, Mas, iya. di sini? Ini, 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 ini desain kita. Desain oh, ini karyanya Mas Salman? Iya, kita oh. kolaborasi sama Alba, sama Format. Oh, boleh uh -huh. diceritain sedikit, Mas, soal nih, instalasinya nih? Boleh, boleh. Sorry, dadakan. Oh, ya, uh, apa -apa. Gimana, aku jelasin dari mana ya? Jadi, ya, uh, ya. jadi ini tuh dua, jadi di sini tuh ada, sebenarnya ada dua, ada dua apa ya, ada dua brand. Yang satu Alba, yang satunya lagi tuh Format. Hmm. Nah Alba sendiri tuh adalah furniture yang fokus di bahan uh, furniture yang ber, ber, berbahan dasar besi. Oh. Itu Alba. Nah kalau Format itu lebih ke apa ya frame-frame yang yang sifatnya modular yang yang multifungsi. Di sini kedua brand tersebut uh, ngajak kita kolaborasi buat di, buat desain si pavilion ini. Oh. Nah dari brief yang kita dapat kita coba kita coba berangkat apa ya dari dasar uh, sifat dari kedua kedua brand tersebut yang di mana yang satunya itu adalah furniture yang satunya lagi tuh lebih ke elemen pembentuk ruang gitu hmm. jadi si objek-objeknya kita display gitu di sini si formatnya kita jadikan pelingkup ruang buat si pavilionnya jadi kita di sini benar-benar cuman mau utilize produk dari kedua brand tersebut gitu. Berarti di sini besi doang. Benar, di sini semua besi ya kecuali batu-batu sama landscaping kayak gini lah gitu. Temanya <coughs> living with steel, Mas. Iya. Jadi uh, aku juga jelasin mungkin sebelumnya dari yang tema RKD sekarang kan lebih tolerance, ya. tolerance, place making tolerance. Nah, kita di sini coba menginterpretasikan si tolerance-nya sendiri sebagai sebuah willingness dari kita untuk mencoba hal-hal baru. Kayak di sini kita coba mengintroduce si elemen-elemen besi ini ke skala rumah tinggal, gitu, ke skala rumah tinggal. Gitu. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya residential ya? Benar, uh, fokusnya di, di kali ini kita pengen coba lebih fokus di residential. Tapi di sini kita nggak secara harafiah mempotretkan si, si furniture sini di dalam rumah gitu, nggak nggak. Kita nggak buat pavilion yang seperti itu, tapi kita membuat abstraksinya aja. Jadi dari ruang-ruang yang ada kita coba taruh, kita buat suasana seperti ini. Di dalam rumah makanya kita taruh kayak ada tamannya, oh. ada standing lamp, oh. buat, buat, buat kasih gambaran bahwa sebenarnya furniture besi itu make sense dan sangat mungkin gitu berada kalau di uh, kalau berada di rumah tinggal gitu. bukan sesuatu yang aneh gitu yeah. untuk, untuk furniture besi itu bisa berada di motret rumah tinggal tuh bisa. <tuh> kalau Mas Alman sendiri uh, udah pernah pakai? Alba atau format ini belum di karya-karya Mas Salman, di proyek-proyek? Nah, mungkin format dulu ya, pertama kali kenal format itu waktu acara BDD tahun kemarin oh. yang kita apa open house Mawi Garage, oh, iya. nah disitu kebetulan format tuh buat instalasi juga 
Nah kita ngeliat tuh, nah dia waktu itu pakai ini, pakai seat yang yang modul profil plus ini buat buat pavilion pavilionnya, buat pavilionnya dia tuh. Nah kita di situ sebenarnya cukup tertarik sama hmm. sama produknya produknya dia. Cuman waktu itu kita belum sempat MG lebih lanjut. Nah waktu itu uh, ceritanya waktu itu si dia tiba-tiba approach kita gitu buat ngajak kolaborasi di RKI ini. Jadi ini perta- pengalaman pertama sih. Cuman harapannya sih pengennya kedepannya. mau eksplor lebih jauh sih baik si Alba maupun format mau di aplikasi di proyek juga iya, ya iya soalnya kayaknya possibility-nya lumayan banyak sih karena sifatnya yang modular jadi bisa dipakai buat uh, shelving bisa dipakai buat bahkan sebenarnya kemarin kita udah sempat sempat ngobrol sebenarnya kalau misalnya kita mau buat rumah tinggal sederhana tuh bisa banget eh, pakai si pakai si uh, format ini gitu cukup tinggal atapnya aja udah oke okay. oh, di sini ada furnitur apa aja nih mas Ini Alba, mungkin mungkin kayak dia yang bisa lebih jelasin kali oh, ya. aku boleh, aku panggilin boleh. aja. Boleh boleh. Yes. Ini si, Allah, ini ada Jesse. Halo, Halo ini ada Mas Jesse. Oke. Oke. Itu ya, mic yang itu? Yang ini aja. Oh, yang ini aja. Oh, pegang okay. aja. Ya, pegang aja. Oke. Okay. Mas, aku mau nanya-nanya soal furnitur Alba sih sama format boleh ya? Oke, okay, boleh. Oke. Okay. Kita mulai dari nah. mana dulu, Mas? Mulai dari sini dulu kali ya, sequence. Oke, okay, oke. Okay. Yeah. Di sini ada apa, Mas? Uh, ini pokoknya di di pavilion kita cuma karena pavilionnya cuma 46 square meter ya. 45, 45 ya, 45 square meter dan bentuknya kan memang irregular ya. Maksudnya hmm. bentuknya udah unik juga gitu. Jadi emang di awal sih kita emang nggak pengen naruh terlalu banyak barang. Maksudnya produk-produk yang kita tampilin cuma ada 5 sebenarnya. Ada rolling cabinet, ada entrance door. ada stair cabinet, credenza sama emergency door. Jadi sebenarnya masing-masing dari si produk pengennya itu ditampilin uh, independen aja sih mm-hmm. sebenarnya emang terpisah-pisah. Jadi orang masih bisa masih bisa ya masih bisa merasakan performanya kayak gimana gitu. Jadi masih masih cukup, masih enggak sempit tapi ya yeah, kayak okay. gitu kira-kira. Nah, ini ini rolling cabinet kita. Kalau ini biasa difungsikan uh, buat apa? Fungsinya sebenarnya kalau program dalamnya sih personalize ini maksudnya orang bisa custom based on needs nya mereka oh, misalnya kalau ada baju berarti yang di sisi sini mungkin adalah uh, ambalan shelf tapi di sisi samping sana cuma satu tiang lurus akhirnya dia jadi untuk gantungan baju oh, untuk rack jadi, jadi sebenarnya program dalamnya harusnya dan idealnya memang bisa kita custom tergantung masing-masing jadi kayak uh, bukan yang spesifik kayak ini buat wardrobe uh, enggak buat sih enggak, 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 enggak tergantung kayak misalnya se- atau misalnya kayak lebih ekstrim lagi misalnya lo uh, apa ya vinyl collector misalnya oh, iya. dan lo mau masang turntable juga di sini bisa juga oh, bisa jadi juga. kita bikin routing kabelnya maksudnya ini program dalamnya emang depend sama yang memakai sebenarnya oh. tergantung jadi, yang kita kejar cuma bentuk tampilan luarnya aja oh, jadi kalau iya. misalnya dia memang apa dia tertutup total gitu kan dia cuma menjadi oh bisa sampai dalam ya iya sampai dalam jadi dia oh. emang di tengah-tengah ruang ada kayak bidang segini dia bisa jadi sekat ruang juga bisa jadi uh, tempat dinding juga ya yeah. wah ini keren banget sih dan kayaknya ini bisa buat sepatu deh bisa ya yeah. kalau sepatu akhirnya nanti kita bikin slanted oh ya biar hmm. lebih yeah, jadi benar-benar gitu. bahkan dari sininya aja si plat besi ini bisa dimiringin sesuai dengan bisa. kebutuhan ya harusnya bisa kalau ini pakai plat besi ini berapa plat besi. milimeter ini kita pakai eh, kombinasi kita ada yang pakai 2 mili ada yang pakai 3 mili Ada yang beberapa part yang sangat tebal, kita ada yang pakai 4 mili juga. Terus kayak misalnya ini pintu, ini kan entrance door. Oh. Nah, yang si entrance door ini sebenarnya juga... S- s- kalau misalnya kita bilang heavy, pasti heavy ya. Karena, heavy. Karena oh. dia kan udah pakai rock pull juga di dalamnya. Oh, jadi ini tuh gak, gak menggemal lagi ya di dalamnya? Gak, gak menggemal. Dan ada apa? DC apa tadi mas? Rock pull. Hmm. Densitinya 40%, jadi sebenarnya ketahanan dia terhadap uh, suhu, misalnya api, kuat, wow. gitu. Walaupun dia nggak seratus seratus persen dan sitinya, tapi dia sudah pakai rock pool. Tapi kalau entrance door kayak gini kan pastinya terekspos ke luar ya. Yeah. Bakal karat nggak sih? Karena kan besi hmm. apa konsiderasi utamanya yeah. biasa karat kan? Yeah. Yeah. Sebenarnya besi kalau nggak dirusak tidak rusak. Yeah. Kecuali yang memang intensi kita merusak. Yeah. Kalau nggak kita rusak dia nggak akan rusak. Oh. Karena dia durability-nya sangat sangat kuat dan powder coat kita juga tebal jadinya aman. Kecuali kita rusak. Yeah. Kalau kita rusak, semua jadi rusak. Kayaknya gitu semua material kalau yeah, yeah. dirusak pasti rusak Betul. sih ya. Nah, okay. terus yang uh, ini adalah credenza. Oh, ini credenza ya? Yang ini credenza, ini ukurannya 2 meter. 
Terus uh, programnya kalau untuk di pavilion ini sih programnya kita bikin kabinet kanan kiri. Mm-hmm. Yang sini swing aja full mm-hmm. gitu kan. Pakai plat kita kasih kita kasih elemen detail laser cut-nya. Tapi yang menarik sebenarnya adalah si sistem railingnya sih. Oh. Gitu. Nanti kita cobain di sebelah sini deh. Nih. Jadi Oh, tinggal dipencet ya? Iya, uh, ini pakai bloom jadinya Coba deh. Enggak usah tutup nanti dia tutup sendiri. Hah? Ah, ini enggak gitu. Oh, nah, jadi dia dipencet dia akan keluar. Oh. Kayak gitu. Kita assist oh. dia akan nutup. Jadi enggak perlu yang tengah aja. Yang Tangan. Jangan ragu. Oh, oke. Okay. Gitu. Udah. Aku baru pertama kali sih uh, Assist aja. Gitu. Oh. Gitu. Jadi emang sebenarnya praktis ya. Iya, praktis banget. Dan ini sangat kedap. Nah, ini tuh tadi uh, aku mikir juga kalau misalnya kayak kayak Furnitur yang pakai besi, mm-hmm. berisik nggak sih? Tapi ternyata ini tuh nggak ya? Aman, aman. Kita coba taruh handphone ya? Boleh, boleh. Oh, gak enggak, kak, kan? enggak kayak bunyi seng <laughs> gitu ya? Yeah. Tapi handphone gue lecet, enggak ya? <laughs> kan bukan yang bikin apa ya? Yang bikin kita tuh nggak nyaman sama besi tuh ya dinginnya, terus kalau kita apa-apa, lontang, lontang, lontang. Bener, lontang. bener. Kalau besi kan dingin, hmm. terus berisik gitu. Dan yeah. terkesan kan kita mikirnya pasti besi tuh tipis kan? Iya. Yeah. Tapi sebenarnya besi itu kayak tadi Salman bilang, maksudnya dengan ketipisan dia yang cuma segitu hmm. dia bisa nahan bobot yang dan kekuatan yang besar banget dibanding ketipisnya dia gitu kayak misalnya tangga nih ini yang si seri kabinet juga oh, ini tangga ini tangga uh, ini tangga tapi semua ya semua lacinya berfungsi sebagai oh. kabinet juga banyak gitu. ya uh, rumah popek yang udah nerapin kabinet di yeah. bawah tangganya ya hmm, jadi emang Untuk mengantisipasi, sebenarnya bukan cuma antisipasi spasial ruang yang kecil, tapi sebenarnya ini kita bikin kan sebenarnya tangga muter tuh tangga muter tuh konotasinya kan ke area operasional sebenarnya, tapi kita bikin si tangga muter besi ini dengan tetap pertahan nilai estetikanya juga bisa jadi statement piece even di living room. Keren sih ini, dan ini aku penasaran sih ini kayak bisa dilipat jadi kayak satu jadi vertikal aja nggak? Bisa, gitu? bisa banget. Bisa ya? Bisa banget, ini... tapi oh. gua nggak ya coba salam mau bantu nggak salah? Gak apa-apa, gak usah sampai gak tutup deh kayaknya yeah. Oh ini gak yang... Apa-apa. Yakin aja gak apa-apa, it's okay, dorong aja Ini gue naik oh. Wow Tuh. Dia akan bisa... Oh ini kayak di-lock ya? Iya yeah. Ini kayak di-lock deh yang lock Di-lock aja mas Kayaknya di-lock ya? Itu di-lock ya? Uh-huh. Enggak kok, harusnya Oh di-lock ya? Iya yeah. <laughs> Oh, wah ini keren banget sih Oke. Okay. Ya, terus. Oh, jadi bisa ditutup. Sampai dia nanti jadi satu lurus gitu. Oke. Okay, sampai sini. dia nanti jadi satu totem doang gitu lurus. Oh, jadi ini tuh sebenarnya kalau di aplikasi di rumah yang compact itu tuh membantu banget nggak sih? Membantu karena sebenarnya kebutuhan storage kita kan sebenarnya besar ya. Iya. Yeah. Dan kalau misalnya kita punya extra storage di tangga kita kan sebenarnya, cuma banyak sih rumah yang udah pakai nerapin tangga jadi storage ya. Iya. Yeah. Cuma dalam skala besi yang seperti ini dengan tampilan seperti ini kayaknya belum ada jadi kita mencoba aja dan opsi. aku belum pernah ketemuin tangga puter yang bisa di simpen gitu istilahnya yeah, ya yeah. terus oh ini aman buat berapa aman. kilo sih mas kalau total konkaren mungkin bisa sampai 250 kilo 250 kilo yeah. hmm. tapi kan ini maksudnya kayak tipis banget gitu hmm, enggak sih kuat banget sebenarnya ini tebal banget oh. tebal banget ya jadi Ini goyang karena emang di pavilion kan? Iya, iya. Kalau di rumah sih enggak. Oke, okay. wah ini keren banget sih. Jadi ya, memberi esensi yang baru itu. Dari segi looks beda, ah, dari iya. segi function beda. Iya. Terus belum lagi, kayak ini baru pertama kali yang ada tangga spiral yang bisa kayak disimpan gitu iya. ya? Dan, war- dan semua produknya sebenarnya warnanya bisa custom. Oh, maksudnya, warnanya bisa custom? Iya, maksudnya... Bayangin kalau bisa tangga ini misalnya warnanya tapi apa ya, biru gitu Ya kalau aku mau emerald green <laughs> bisa, misalnya, oh bisa, bisa juga Bisa gak masalah wow. Keren banget nah. sih Gitu kira-kira Oke okay. Kalau ini apa mas? Nah, ini emergency door Jadi kita ada panic bar nya, panic bar nya cuma push Ada open oh. Jadi nggak pakai yang apa Pakai besi selingnya yeah. lagi gitu Tapi ini cuma sebatas ini doang Dan ini ro- dalamnya pakai rock wool 100% normal Kalau yang tadi emergency. 40%? 40% Gitu. Dan ini juga lebih berat dan lebih tebel? Lebih berat, uh, lebih berat pasti karena rock akan ngasih bobot yang lebih 
tapi lebih tebal nggak? Sama oh, aja. Sama lebih aja. Tebal sama. Ya. Cuma rock pun 100 persen, makanya dance banget di dalamnya oh, sebenarnya. Iya. Benar sih. Ini aku baru pertama kali mempelajari hmm. karakteristik besi baru tuh yeah. di sini sih. Yeah, karena yeah. kan sebelumnya ya besi itu kan kita nggak pakai buat residential ya, karena kan yeah, terkesan yeah, yeah. lebih aneh yeah. dan kayak nggak cocok sih. Makanya sebenarnya pas pertama kali pertama kali kita mikir untuk bikin pavilion sama barang-barangnya, pikiran kita kan gimana cara apa ya kayak kita tuh bisa mikir bahwa penggunaan besi di hunian itu sebenarnya hal yang normal. Maksudnya harusnya nggak jadi hal yang asing sih sebenarnya. Jadi kita beri pendekatan bentuk uh, desain yang jadi lebih dekat ke kita aja sih sebenarnya gitu dan keputusan penggunaan beberapa warna di boot di pavilion ini juga sebenarnya atas dasar itu sih jadi Salman sama Dani sama kita berpikir uh, memang ruangnya harus kita hangatkan hmm. gitu jadi karena besi kan konotasinya Dingin. dinginnya kaku gitu jadi ya, memang bener. kita harus nembus challenge itu sih ini gitu. kayaknya kalau dari jauh sih gak kelihatan besi sampai bener-bener dipegang iya yeah. tapi emang harus dipegang sih kalau besi karena terasa banget gitu iya yeah. nah aku penasaran sih sama tiang-tiang ini hmm. uh, ini tuh pengaplikasiannya kalau di bangunan tuh gimana dan kenapa dia hmm. uh, modulnya bentuknya plus ininya juga lubangnya plus kalau misalnya ini kan ini sebenarnya struktur dasarnya dari format hmm. jadi Dia sebenarnya tiang modular, hmm. dia tiang modular, tapi di pavilion ini uh, Salman bikin ini untuk menjadi pembentuk ruang. Tapi sebenarnya kalau nggak pembentuk ruang, dia tuh oleh shelf, shelving system sebenarnya. Ini shelving system modular, dia bisa saking modular dia dia bisa jadi meja, dia bisa jadi rak, dia bisa, bisa jadi, jadi kursi, ya, dia bisa jadi apapun. Wow. Karena semua plusnya ini ketinggiannya 15 cm masing-masing. bentangan tinggi 2,4 seperti bentangan besi normal jadi asal dia ketemu dengan temennya depan belakang tambahin lagi depannya dia bisa jadi langsung punya fungsi yang berbeda lagi oh. karena ini mau dulu terakhir nih untuk Mas Saman aku pengen tanya kesan-pesan Mas Saman karena kan pertama kali nih kerjasama dan pakai format dan alba ya hmm. uh, apa yang ditemukan dari si karakteristik besi ini Mas? oke okay, oke okay. uh... Terus terang waktu per, uh, waktu pertama kali dapat waktu pertama kali di approach Dias kita tuh juga agak deg-degan karena kan ini mainan baru ya maksudnya oh, iya. kita belum pernah interaksi sama benda modular kayak format ini dan juga furniture kayak Alba karena uh, tentu beda material beda karakteristik dan beda aturan mainnya juga beda kelebihan dan kekurangannya juga beda challengesnya juga beda tapi kita ngerasa potensialnya sangat besar sih kita mikir. Ya kemarin juga kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya, maksudnya ini bisa di, di, dibawa kemana lagi gitu, bisa dibawa sejauh mana lagi sih, si, baik si uh, format maupun Alba gitu. Karena uh, kayak yang kemarin kita obrolin aja, maksudnya ini tuh kayak buat even jadi rumah tinggal sederhana aja tuh bisa, bisa. Terus uh, bahkan tadi juga baru banget kita obrolin misalnya misalnya kita bikin structure dua lantai kira-kira bisa nggak gitu ah, kayaknya bisa, bisa, bisa ya. mungkin ya oh, jadi okay. uh, oh. masih ada kemungkinan soalnya ekstrim hmm. sekali <laughs> yeah. jadi harapannya sih kayaknya masih nah. kita masih bisa eksplor yeah. lebih jauh lagi sih si material-material ini baik uh, Alba maupun Kong oke okay, kedengarannya dari si Alba dan format ini kayak nggak sampai sini aja ya masih jauh banget ya visi ke depannya ya harapannya masih sih, jauh ya. banget sih maksudnya uh-huh. kita mungkin baru awal ya masih kita baru belum awal. tahu limitnya juga karena emang kayaknya Kalau material besi dan kita bisa bikin apa ya fungsinya dapat, formnya dapat dan market juga bisa menerima, harusnya sih batasannya cukup unlimited sebenarnya. Oke gitu oke, okay, okay. keren sih. Hmm. Nah mungkin uh, kalau aku mau pesen atau teman-teman lain mau pesen furniturnya nih ini harganya berapa sih mas? <laughs> kalau harganya gue bukan orang sales <laughs> sama, <laughs> pertama. Uh, tapi kita, tim kita pasti akan bisa provide semua informasi detail yang dibutuhin. bisa uh, dikontak iya, karena di kayak mas? di pavilion ini semua benda yang ada di sini semua produk di sini kita juga ada detail katalognya juga uh, nanti teman-teman yang mau tahu mungkin bisa kontak nanti ditaruh di deskripsi ya, ya. kita taruh di deskripsi hmm, ya, ya. akan okay. ada tim kita yang bakal bisa provide semua info detail teknis 
potensi warna, ukuran wow, sampai semuanya, sampai ya? mungkin harga gitu ya. <laughs> itu semua ada kok gitu. Oke, okay. ini keren banget. Ini uh, thank you banget Mas Dias, Mas Salman nih new yes. experience banget okay. buat aku juga. Uh, mungkin setelah ini aku mau pamit lihat Siap. kameran kemana Doain kita lain. bisa punya showroom segera ya. <laughs> amin, amin, amin. Ditunggu nanti aku main ke showroom yang baru. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Mas Dias. Sama-sama, terima kasih banyak. Thank you. Oh, pamit dulu ya. Okay. Silakan. Oke okay. <laughs> okay, teman-teman, segitu aja jalan-jalan di Arch ID-nya. Semoga dari yang boot-boot aku datengin tadi itu bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Nah, asiknya abis acara ini kita datengin acara apa lagi ya? Komen di bawah dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitek ya. See you in the next video. Bye-bye.